시청자 여러분 안녕하십니까 VOA 모닝뉴스 시작합니다. 김정은 북한 국무위원장이 10일 신종 코로나 바이러스 감염증 방역전 승리를 주장하고 김여정 노동당 부부장은 신종 코로나 바이러스가 한국 측에 의해 유입됐다고 책임을 전가하면서 강력한 보복에 나서겠다고 위협했습니다. 한국의 전문가들은 북한이 내부 결속을 다지는 동시에 대남 적대행동 방침 등 도발의 명분으로 삼으려는 것으로 보인다고 분석했습니다. 첫 소식 함지하 기자가 보도합니다. 북한 조선중앙통신과 노동신문 등은 10일 평양에서 열린 전국 비상방역 총화회의에서 김정은 국무위원장이 신종 코로나 바이러스를 박멸하고 최대 비상방역전에서 승리를 쟁취했음을 선포했다고 11일 보도했습니다. 그러면서 당과 정부는 12일부터 가동했던 최대 비상방역 체계를 정상 방역 체계로 등급을 낮출 것이라고 밝혔습니다. 또 이번 회의에는 김 위원장의 여동생인 김여정 당 부부장이 나와 한국과의 접경지가 신종 코로나 바이러스 초기 발생지라면서 한국에서 들어온 이른바 색다른 물건들을 바이러스 유입 매개물로 보는 게 당연하다고 주장해 북한 내 신종 코로나 확산의 책임을 한국 민간단체의 대북 전단 등 한국의 탓으로 돌렸습니다. 한국의 전문가들은 북한이 외부의 적을 앞세워 내부 결속을 다지려는 의도가 깔렸다고 분석했습니다. 남쪽 사람들 믿지 마라. 남쪽 사람들 이렇게 여러분들을 북한 주민들을 직접적으로 고통을 가져온 악성 바이러스를 무도적으로 유입시켰던 이런 아주 적대적인 대상이니까 그쪽에 대해서 아예 눈길도 주지 마라. 이제 그러한 이제 하나의 메시지가 아닌가 싶어요. 통일연구원 홍민 북한 연구실장은 북한이 방역전 승리를 김 위원장의 치적으로 부각하는 동시에 윤석열 한국 정부의 대북 정책과 미한 동맹 강화 흐름 속에 신종 코로나 바이러스를 빌미로 대남 적대 행동 방침을 선언한 것으로 풀이했습니다. 전승절과 이번에 김여정 토론을 통해서 사실상 지도부가 확실하게 대주민 메시지를 전달한 거예요. 우리는 대남 적대 행동으로 가겠다. 이걸로 이제 확실하게 전환을 한 거죠. 그래서 향후에 이제 국정 운영을 남북 관계에 대한 대적 행동으로 전환을 한다라는 선언을 한 것이다라고 아, 이제 볼수 있고 전문가들은 또 김여정 부부장의 발언은 향후 한국 민간 단체들의 대북 전단 살포 행위 등을 자신들의 도발 명분으로 삼으려는 포석이라면서 북한은 미중 미러 갈등에서 비롯된 진영 구도 속에서 대남 도발의 시기와 수위를 조절할 것으로 분석했습니다. 이렇게 블럭 대 블럭이 세계 곳곳에서 벌이고 있는 이런 긴장 중에 대남 도발이라는 측면에서 하나를 얹겠다라는 측면에서는 분명히 북한에게 그 수요나 필요성이 있을 것으로 보여지고 그 방향으로 움직일 것으로 예측할 수 있는데 다만 그 수위는 2017년처럼 혼자서 미국에 맞서던 시절 혼자서 한미일에 맞서던 시절보다는 상당히 계산되고 조절된 방식으로 이루어질 거다라고 설명할 수 있을 것 같습니다. 전문가들은 또 북한 당국의 신종 코로나 의심 환자와 사망자 통계에 대한 외부의 불신이 큰 상황에서 임계치에 이른 경제난 때문에 사실상의 이른바 위드 코로나 전환을 선언한 것이라고 평가했습니다. 그러면서 북한이 조만간 이를 통해 국경을 열거나 내부 이동 통제를 완화하는 방식으로 시급한 내부 위기와 경제 문제, 식량 위기 등을 풀어나가려 할 것으로 분석했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다 미국 정부가 한국의 고고도 미사일 방어체계 사드 문제와 관련한 중국 정부 측 주장에 대해 단호한 입장을 밝혔습니다. 미국 국무부는 한국이 스스로를 방어하는 능력을 포기하도록 비난하고 압박하는 것은 부적절하다고 비판하고 방어적 목적의 사드 배치는 미한 동맹의 결정이었다면서 중국의 주장을 일축했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 미국 국무부는 중국이 한국에 대해 고고도 미사일 방어체계의 사드와 관련한 전임 문재인 정부의 산불 정책 유지를 거듭 요구한 것과 관련해 단호한 입장을 밝혔습니다. 국무부 대변인은 최근 잇따른 중국 당국자들의 사드 관련 발언에 대한 입장을 묻는 위 o a 의 질문에 사드는 북한의 무기 프로그램에 대응하기 위해 고안된 신중하고 제한적인 자위적 방어 능력으로 한국에 대해 자위적 방어를 포기하라고 비난하거나 압박하는 것은 부적절하다면서 중국 주장을 정면으로 반박했습니다. 국무부 대변인은 또 한국 내 사드 배치는 미국과 한국 동맹의 결정이라는 점을 강조했습니다. 
한국과한국국민들을무력공격으로부터보호하고북한의대량살상무기와탄도미사일위협으로부터동맹군을보호하기위한순전히방어적인목적으로사드한국배치를결정했다는것입니다미국국방부도사드문제에대한분명한입장을밝혔습니다마틴메이너스국방부대변인은사드배치에관한어떠한결정도양국간합의에따른결정이될것이라면서사드는외부위협으로부터한국의주권을보호하고적들을저지하기위해한국정부의요청에따라한반도에배치된안전하고신뢰할수있는방어체계라고밝혔습니다앞서중국외교부대변인은한국이추가사드배치를하지않고미국주도미사일방어체계와미한일군사동맹에불참하겠다는문재인정부시절이른바삼불정책을유지해야한다고주장한데이어10일에는한국이기존에배치된사드의운용제한도선서했다고주장하며삼불일한까지거론했습니다한국외교부는이에대해중국측주장은이전정부가대외적으로입장을밝혔던것을지칭한것으로이해된다고밝히고한국정부는사드가북한의핵과미사일위협으로부터우리국민의생명과안전을지키기위한자위적방어수단이며안보주권관련사안으로서협의대상이될수없다는입장을일관되게견제하고있다고강조했습니다또이전정부에서도약속이나합의가아니라고대외적으로언급했다면서이번한중외교장관회담에서도중국측에이런입장을분명하게전달했으며관련사안을계속거론할수록양국관계의걸림돌이될것이라고강조했습니다 VOA 뉴스조은정입니다한국에배치된고고도미사일방어체계사드는이안보주권사항으로결코중국과의협의의대상이될수없다고한국대통령실이밝혔습니다한국대통령실관계자는11일언론브리핑에서중국의한국내사드3불이란주장에대해사드는북한의핵과미사일로부터국민의생명과안전을지키기위한자위적방위수단이며안보주권사항으로서결코협의대상이될수없다고강조했습니다이어사드3불은문재인전임정부의입장이라는점을누누이밝혀왔고그런의미에서계승할합의나조약이아니라고강조하면서경북성주에배치된사드기지가이달말까지정상화될것이라고설명했습니다중국정부는문재인정부시절한국이사드를추가하지않고미국의미사일방어와미한일군사동맹에불참하기로한것을뜻하는이른바삼불뿐아니라기존에배치된사드의운용제한을뜻하는이란까지대외적으로약속했다고주장하고있습니다한편한국의윤석열대통령은대선후보시절성주사드기지에대한환경영향평가를완료하고주한미군임무수행여건을보장하기위해기지를정상화하겠다고공약했습니다북한이핵실험을감행하면대응은기존과차원이다를것이라고이종섭한국국방부장관이경고했습니다이장관은11일서울에서열린기자간담회에서북한이핵실험을감행하면미안간긴밀한협의로강도높은대응이이루어질것이라며핵사용이초래하는결과는북한이원하는바가아닐것이고사용효과도없을것임을보여주고자한다고밝혔습니다또북한이7차핵실험등전략적도발에나서면 9.19 군사합의폐기가능성에대해서는 9.19 군사합의는남북이함께준수했을때의미가있고유지되는것이라면서한국만일방적으로지키고북한은지키지않으면의미가없는합의이고오래존속될수없다고말했습니다이장관은그러나아직도 9.19 합의의정신을살릴기회를보고있다며7차핵실험을했을때 9.19 합의파기여부는외교부등의의견을모아결정하게될것이라고설명했습니다미국정부가최근북한해킹조직이탈취한암호화폐의자금세탁을돕는믹스업체를제재대상에올린가운데북한이또다른암호화폐간거래창구를통해돈세탁을한정황이포착됐습니다전문가들은북한이암호화폐자금세탁수법을다양화하면서적극적으로현금화를시도하고있다고지적했습니다조상진기자가보도합니다국제블록체인분석업체인엘립틱은10일발표한보고서를통해
북한이 암호화폐 거래와 자산 이동을 돕는 크로스체인 브릿지 업체 렌브릿지를 통해 암호화폐를 자금 세탁한 정황을 파악했다고 밝혔습니다. 보고서는 범죄 조직이 암호화폐 거래소에서 빼돌린 2억 6,720만 달러 규모의 암호화폐 자산이 지난 2년간 렌브릿지를 통해 세탁됐다며 여기에는 지난해 8월 일본의 암호화폐 거래소 리퀴드에서 북한이 탈취한 3,380만 달러가 포함됐다고 지적했습니다. 그러면서 리퀴드에서 도난당한 암호화폐 탈취 금액 중총 9,700만 달러가 북한과 연계된 공격이었다고 분석했습니다. 크로스체인 브릿지는 비트코인이나 이더리움 등 각기 다른 암호화폐 간 거래와 자산이동, 교환을 쉽게 하기 위해 고안된 것으로 현재 전 세계에서 수백여 개의 업체가 성업 중인 것으로 알려져 있습니다. 보고서는 기존 암호화폐 거래소를 통한 범죄 수익금 이동은 대부분 관할 국가들에 의해 엄격하게 규제되고 있지만 법의 사각지대에 놓인 이들 크로스체인 브릿지 업체들은 규제를 받지 않아 범죄 수익금 자금 세탁의 핵심 촉진자로 부상하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 크로스체인 브릿지 업체들은 사실상 무정부 상태로 해킹이나 돈 세탁과 같은 범죄에 악용되기 매우 쉬운 구조라고 지적했습니다. 미국 안보 분야 민간연구소 발렌스 글로벌의 매튜화 연구원은 이번 보고서는 북한이 해킹을 통해 탈취한 암호화폐 자금 세탁에 얼마나 집중하고 있는지 보여주는 또 하나의 사례라고 평가했습니다. 워싱턴의 민간 연구단체인 신미국 안보센터의 제이슨 바틀렛 연구원도 북한이 제재 회피 수단의 다변화를 위해 새로운 창구를 개발하고 있다면서 국제사회에 적극적인 대책이 필요하다고 강조했습니다. p a t l e t 연구원은 렌 브릿지뿐만 아니라 전 세계에서 성업 중인 다른 크로스체인 브릿지 업체들에서도 북한을 비롯한 사이버 범죄 자금의 불법 세탁 가능성이 있다면서 이러한 추세를 집중적으로 추적해야 한다고 강조했습니다. b o a 뉴스 조상진입니다. 이 미국 재무부가 최근 북한의 암호화폐 자금 세탁을 도운 혐의로 믹스업체 토네이도 캐시를 제재 명단에 추가한 데 대해 미국 의회 의원들이 안보에 필요한 조치라며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 그레고리 믹스 미국 하원 외교위원장은 최근 외교위 공식 트위터 계정을 통해 조 바이든 대통령이 제재 회피가 주요 사업인 이들 암호화폐 믹스 업체를 단속하는 것을 환영한다고 밝혔습니다. 그러면서 자신이 앞서 발의한 러시아 암호화폐 투명성 법안은 북한 등을 비롯한 암호화폐 문제를 해결하기 위한 추가적 조치를 취하도록 할 것이라고 강조했습니다. 엘리자베스 워런 민주당 상원의원도 최근 트위터를 통해 재무부가 북한 해커들을 비롯한 사이버 범죄자들이 암호화폐를 세탁할 수 있도록 도운 암호화폐 믹서업체를 제재 대상에 추가한 것은 미국의 국가 안보를 보호하고 범죄자들이 법 집행을 회피할 수 없도록 하기 위한 대담한 움직임이라고 평가했습니다. 이상으로 뷰의 모닝뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.